ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു കിട്ടില്ല റെസിപ്പി വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മന്തിയാണ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പച്ചക്കറി ഒന്നും അരിഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് സ്പൈസസ് മാത്രം ഇട്ടാൽ ഈ കലക്കം മന്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം മാഗീൻ്റെ ക്യൂബ് അതായത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പൊതിനയില അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരിറ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് കളർ കളർ നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒരു കാൽക്കപ്പോള ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെമ്മീൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ അളവൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരാം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അരിയൊന്ന് കുതിർക്കാനിടാം ഞാൻ ഈ അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി അരി ഇതൊരു അര കിലോനോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടായി വന്നാലും ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ആ മാരിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെമ്മീൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ഓയിൽ മെല്ലെ അതങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിക്കോളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീന് ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയാക്കണം അങ്ങനെ ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ചോറ് പറ്റി പിടിക്കാണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ കറാമ്പ് ഇലക്ക ഒക്കെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ചോറ് നമുക്ക് ഒന്ന് കുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചോറ് ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം കുക്കാക്കി എടുക്കുക ഞാനിത് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചോറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ മന്തിക്ക് ഒരു നല്ല യെല്ലോയിഷ് കളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറ് ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കനലാക്കിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് ഇതേപോലെ പുകയാൻ തുടങ്ങും ഈ സമയം നമ്മൾ വേഗം ഈ പാത്രം മൂടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് ഈ മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പൊതിനയിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി അതായത് ഒരു അര സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ